সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত করছি গণিতের এগারো দশমিক দুই অনুশীলনে এখন আমরা করব এগারো দশমিক দুই এর দশ এগারো বারো এই তিনটা অঙ্ক আমরা এই পর্বে করব এটা প্রথম পর্ব দেখো দশ নম্বর প্রশ্নটা এক ঘন সেন্টিমিটার কাঠের ওজন সাত ডেসিগ্রাম কাঠের ওজন সমায়তন পানির ওজনের শতকরা কত ভাগ দেখো এক ঘন সেন্টিমিটার কাঠের ওজন কিন্তু সাত ডেসিগ্রাম দেওয়া আছে পানির ওজনটা কিন্তু দেওয়া নাই পানির ওজনটা আমাদের জানা আছে সবারই জানা আছে জানা থাকা উচিত যাদের জানা নাই তারা দেখে নিবে এখানে তো দশ নম্বর শুরু করছি দেওয়া আছে দেওয়া আছে এক ঘন সেন্টিমিটার এক ঘন সেন্টিমিটার কাঠের ওজন সাত ডেসিগ্রাম সাত ডেসিগ্রাম এটা দেওয়া আছে আর পানির ওজন এখন আমাদের দেখতে হবে যে এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন কত এক ঘন সেন্টিমিটার কাঠের ওজন এটা দেওয়া আছে আর পানির ওজনটা কিন্তু দেওয়া নেই আমরা জানি আমরা জানি এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন পানির ওজন হলে এক গ্রাম এটা কিন্তু জানা কথা আমাদের ঠিক আছে এখন এই গ্রামকে আমরা ডেসিগ্রাম করবো আমরা জানি যে দশ ডেসিগ্রাম এক গ্রাম মানে এক গ্রাম সমান দশ ডেসিগ্রাম এটার পরিবর্তে আমি লিখে দিলাম দশ ডেসিগ্রাম ঠিক আছে তাহলে দেখো এক ঘন সেন্টিমিটার কাঠের ওজন সাত ডেসিগ্রাম আর এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন দশ ডেসিগ্রাম এখন আমাদের প্রশ্নে বলছে যে এই জিনিসটা এই জিনিসটার শতকরা কত বলছে না যে কাঠের ওজন সময়তন পানির ওজনে শতকরা কত তাহলে এটাও হলো এক এক ঘন সেন্টিমিটারের ওজন এইটা এখানে এক এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন হলে এটা তো এই জিনিসটা এই জিনিসটার শতকরা কত মানে এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটার শতকরায় প্রকাশ করতে হবে তো শতকরায় প্রকাশ করা খুব সহজ খুবই সহজ বুদ্ধি এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে শতকরা করার জন্য তো আমরা এইভাবে লিখব অতএব কাঠের ওজন এখানে যে ভাষাটা লেখা আছে কাঠের ওজন সমায়তন পানির ওজনের সম আয়তন পানির ওজনের শতকরা শতকরা বলছে তো শতকরা এই পর্যন্ত লেখার পরে ওই যে ক্যালকুলেশনটার কথা বলছি আমি যে এই সংখ্যাটিকে এই সংখ্যাটির শতকরায় প্রকাশ করব তার মানে যে সংখ্যাটিকে শতকরায় প্রকাশ করব সে সংখ্যাটি উপরে লিখব আর যে সংখ্যাটির শতকরায় প্রকাশ করব সেই সংখ্যাটিকে নিচে লিখবো আর একশো দিয়ে গুণ করে দিব এটা এত পার্সেন্ট লিখে লিখে যদি এখানে পার্সেন্ট না লিখলেও চলে শতকরা মানেই তো পার্সেন্ট তাহলে ডাবল পার্সেন্ট হয়ে গেল লিখলেও কোনো সমস্যা নাই তাই হোক এই শূন্য এই শূন্য কাটা সাতাশে সত্তর সত্তর পার্সেন্ট হয়ে গেল তার মানে এটা উত্তর হলো সত্তর পার্সেন্ট মানে খুব সহজ অঙ্ক একটা যাই হোক আমি মুছে দিচ্ছি তোমরা তুলে নিতে চাইলে ভিডিওটা পজ করে রেখে তুলে নিবে এগারো নম্বরটা দেখো ক খ গ ঘয়ের মধ্যে তিনশো টাকা এমন ভাবে ভাগ করে দাও যেন কয়ে এখানে আমি ক এস টু খ লেখছি বই আছে কয়ের অংশ এস টু খয়ের অংশ আমি লাইনটা ছোট করছি আর কি দুই ইস্টু তিন খ এবং গ এর অনুপাত এক ইস্টু দুই হবে গ এবং ঘ এর অনুপাত যেন তিন ইস্টু দুই হয় তো আমাদেরকে টাকাটা ভাগ করতে গেলে সবগুলো ক খ গ ঘ চারজনকে একই অনুপাতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে একটা ধারাবাহিক অনুপাতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে চারজনকেই ক খ গ ঘ এখানে ক খ আছে এখানে খ আর গ আছে এখানে গর ঘ আছে এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু প্রায়ই পরীক্ষায় আসে মানে এইটাই আসবে এমন না এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু প্রায়ই আসে ফলে এখানে তোমরা ভালো করে জিনিসটা একটু শিখে নাও বুঝে নাও তাহলে যে কোনো অঙ্ক যদি আসে তোমরা করতে পারবে তাহলে এখানে আমরা কি করব কয়ের অংশ এসটু বা এইভাবে লিখি ক এস টু খ লিখতেছে না ক এস টু খ সমান দুই ইস টু তিন এটা লিখবা লিখে একটু জায়গা ফাঁকা রাখবা তারপরে লিখবা খ এস টু গ সমান এক ইস টু দুই এটাও লিখে একটু জায়গা ফাঁকা রাখবা গ এস টু ঘ সমান তিন ইস টু দুই দেখো এখানে আমি একটা কাজ করব এখন সেটা হলো আমি ফাঁকা রাখছি কেন এটা বলি এই দুইটার মধ্যে আমরা একটু কম্পেয়ার করব দেখো এখানেও খ আছে এখানেও খ আছে শেষেরটা কিন্তু শেষেরটা নিয়ে আমি কথা বলছি না এখন এখানকার খ হইল তিন আর এখানকার খ হইল এক তো আমি এই খ আর এই খ দুইটাকে ইকুয়াল করব 
कैमने इक्वल कर देखो ये किस लगे ना फाका दरकार छो ना एखे क्या जो तीन दिए गुण करी तेल क्योंकि वही क्षय समान है एखे तो क्षय मान एक एखे क्षय अनुपात हलो एक एखे क्षय अनुपात हलो तीन तेल क्षय अनुपात के तीन दिए गुण करब तीन दिए गुण कर समान है तम मैं एखे क्यों करी एक गुण तीन इष्टु और अनुपात तो एक नियम हम एक राशि के गुण कर ले गुण कर ले सबग के करते हैं दुई गुण तीन देखो यहाँ तीन दिए गुण वो तीन दिए गुण अच्छा तीन दिए गुण कर लेलो तीन के तीन हईल और एखे तीन दिए गुण छः हईल देखो बंधुरा जे जिन करते चाची एखान कार ख हईल तीन एखान ख हो ग तीन अच्छा एन पर संगे एक तुलना करब देखो पर देखो एखे ग आखने ग आखान कार ग एन कत छय और एखान कार गुन तीन तेल ये गये समान करब मैं ग और ये हमारे इक्ुअल करा लगे तो गयर अनुपात हलो छय गयर अनुपात क्योंकि दुई तेल ये समान करब कि ना सरि गयर ग तो प्रथम आ मैं गयर मान हलो तीन और ये गयर मान हलो छय तेल तीन के क्यों छय करब दुई दिए गुण करते तेल तीन के दुई दिए गुण और यहाँ के गुण करते गले पर तो गुण करते ही वो को कथाई नहीं बेपारे सिक्स एखे हलो फोर देखो बंधुरा एन क्योंकि कार्य तो मैं जो धारावाहिक अनुपात से पे जा कस टू ख दुई टू तीन खस टू ग तीन इस टू छय मैं ये ख तीन एखान कारो ख तीन आर देखो एखान कार ग छय एखान कार ग छय एखी लिखते परि अतए क इस टू ख इस टू ग इस टू घ समान देखो क कत दई ख कत तीन ग कत छय घ कत चार ठीक है यह क ख ग घटा हो गल एखी लिखब अनुपात जो फल अनुपात राशिगुल राशि गुलफल सबग जो कर दी दई जो तीन जो छय जो चार छः चार दस और पाँच पंद्रह ये जो फल अत क पा क पा एख कमें खूब परिचित नियम ये नियम तुम्हारा क्लस सेभेन थे आसच मोट कत टा देखो मोट टाक हलो तीन शो तीन शो एर अनुपात जो फलटा के नीचे लिखवा ये एकदम खूब परिचित नियम और कयर अंशा बै करते चाची कयर अनुपात कत दुई एखे लिखवा दुई पंद्रह दिए काटले ये बीस है बीस दिए दुई के गुण कर ले चल्लिस चल्लिस टा तर लगवा ख पा अन्न कलर ये लिखी अत ख पा कत देखो वो मोट टाकाटा थक अनुपात जो फल पंदो नीचे आसरे जाए ना ऊपर दुई क्या जाए क्षय अनुपात देखो क्षय अनुपात तो तीन एखे जा तीन अच्छा इटा दिए ये काटो काटले कत है बीस है और तीन दिए बीस के गुण कर ले तर लिखब ग पा अतए ग पा ग पा ओ तीन सौ एर नीचे पंदो और गयर अंशा देखो छय एखे जा छये बीस है छय दिए बीस के गुण कर लेशो बीस एत टा तर लिखब अतए घ पा अतए घ पा एक ही सिसटेम तीन सौ एर नीचे जाए जो फल पंदो और घर अंशा कत आज फोर आ फोर ये गल ये काटले बीस है चार बीस आशी एत टा उत्तर क्योंकि लिखे दीची ना तुम्हारा लिखवा उत्तर क एत टा ख एत टा घय टा घय टा बस हमारे एगारो नम्बर हो गल एन चले जाब बारो नम्बर ही बारो नम्बर तीन जन जेले माँ धरे से तरह अंश अनुपात एत 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 हम क्या कयटी माँ पेल देखो तीन जन जेले माँ धरसे छो नब्बे तरह अंश अनुपात हम यहाँ इटा के कयटी माँ पा इटा भाग कर दीते हैं तो क्यों करब देखो जेले अंश अनुपात कत टू ब्री इस टू फोर बैव इस टू फाइव बिक्स ये अनुपात लिखल इटे भगनांश आटे भगनांश रखा जा भगनांश मुक्त करते भगनांश आउट करते हैं तो सिसटेम बी सिसटेम नीचे जो संख्यागू देखते तीन छय पाँच 
এই সংখ্যাগুলোর লসাগু করতে হবে লসাগুটা দিয়ে প্রত্যেকটাকে গুণ করতে হবে তো তিন পাঁচ ছয়ের লসাগু হলো তিরিশ তো আমি সবগুলোকে তিরিশ দিয়ে গুণ করব দুই বাই তিন গুণন তিরিশ চার বাই পাঁচ গুণ তিরিশ পাঁচ বাই ছয় গুণ তিরিশ আচ্ছা তাহলে তিন দিয়ে এটাকে কাটলে দশ হয় দশ দুগুণ বিশ পাঁচ দিয়ে এটাকে কাটলে কত হয় ছয় চার চার চব্বিশ এটা কাটলে হয় পাঁচ 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 আর পঁচিশ এই যে এখন কিন্তু আর ভগ্নাংশ নাই এখন আমার ভগ্নাংশ মুক্ত হয়ে গেল এখন আমি লিখবো অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল অনুপাতের রাশি গুলোর যোগফল অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল কত বিশ যোগ চব্বিশ যোগ পঁচিশ সিক্সটি নাইন যোগ করলে সিক্সটি নাইন হবে অতএব প্রথম জেলে পাবে তিনজন জেলে তো আমি লিখি অতএব প্রথম জেলে পাবে প্রথম জেলে পাবে কয়টি পাবে ওই যে মোট মাল দেখো মোট হলো ছয়শো নব্বই ছয়শো নব্বই এর এই যোগফলটা নিচে যাবে আগেরটার মতোই আর এই যে প্রথম জেলের অনুপাত হলো টোয়েন্টি এটা উপরে যাবে এটা দিয়ে এটাকে কাটলে দশ হয় দশ দিয়ে বিশকে গুণ করলে দুইশো এতটি মাস প্রথম জেলে পাইলো এটা তারপরে লিখবো দ্বিতীয় জেলে পাবে আমি উপরের গুলো মুছে দিচ্ছি সব এখানে লিখবো দ্বিতীয় জেলে পাবে দ্বিতীয় জেলে পাবে মোট মাস হলো ছয়শো নব্বই এত এর এখানে যোগফল কত ছিল সিক্সটি নাইন এটা নিচে যাবে আর দ্বিতীয় জেলের অনুপাত হলো টোয়েন্টি ফোর এখানে টোয়েন্টি ফোর এটা দিয়ে কাটলে দশ হয় দশ দিয়ে এটাকে গুণ করলে দুইশো চল্লিশ এতটি তারপরে লিখবো তৃতীয় জেলে পাবে তৃতীয় জেলে পাবে ওই ছয়শো নব্বই মোটটা এখানে থাকবে এর নিচে যাবে সিক্সটি নাইন আর উপরে যাবে দেখো তৃতীয় জেলের অনুপাতটা টোয়েন্টি ফাইভ ছিল এখানে টোয়েন্টি ফাইভ এটা দিয়ে এটাকে কাটলে দশ হয় দশ দিয়ে পঁচিশকে গুণ করলে দুইশো পঞ্চাশ এতটি এতটি মাস যাই হোক তাহলে বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু উত্তর পেয়ে গেছি প্রথম জেলে পাবে দুইশোটি মাস দ্বিতীয় জেলে দুইশো চল্লিশটি মাস এবং তৃতীয় জেলে পাবে দুইশো পঞ্চাশটি মাস আশা করছি এগুলো বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না এবং এই অধ্যায় খুব ইম্পর্টেন্ট এগারো পয়েন্ট এক এবং এগারো পয়েন্ট দুই থেকে প্রায়ই কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে সৃজনশীল প্রশ্ন আসে অবজেক্টিভ তো আসেই অবজেক্টিভ নিয়ে আমি পরে কথা বলবো তো বন্ধুরা তোমাদের যে কোনো প্রবলেম সাধারণ গণিত উচ্চতর গণিত রসায়ন বা পদার্থের যে কোনো অধ্যায়ে যদি তোমাদের প্রবলেম থাকে সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও আমি সিরিয়ালি তোমাদের কমেন্ট তোমাদের প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমি নতুন অধ্যায় শুরু করব তো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ